Mira que estamos en nuestro living compartiendo el segundo bloque de nuestro programa y tenemos la visita de un amigo que está trabajando muy bien de su entidad sindical. Siempre lo decimos y acompañamos ese trabajo comunicacionalmente. Estamos con el secretario general de Tuico Córdoba, el señor Gustavo Pedro, que aquí le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Decíamos los otros días que tuvimos una charla. Eh, que indudablemente es un tiempo bastante difícil de trabajo de las entidades sindicales, fundamentalmente por lo que está viviendo el país. ¿Qué panorama estás viendo vos? Sí, que vemos todo. ¿no? Creo que estoy muy claro el otro día cuando, cuando decía que la economía argentina es muy frágil. Uh -huh. Todos lo vemos, no es una ciencia, hay que ver números. Eh, siempre decimos que la matemática es una ciencia exacta. Y los números argentinos siempre siempre tienen esta capacidad de generarnos incertidumbre, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. No podemos quedarnos en la pelea política, como hacen algunos sectores, que pretenden desestabilizar, que no ayuden a la situación, pero hay que seguir trabajando. Más allá de los gobiernos, está la gente, ¿no? Y la gente está sufriendo. Si uno sufre, ayer estaba en la City y, y veía como en las pantallas el dólar uh -huh. se disparaba otra vez y cómo genera temor en los argentinos esto que, que es cultural. Es que el dólar es un referente, lamentablemente. ¿no? Es cultural, nosotros eh, yo creo que estamos más preocupados nosotros que Donald Trump con las tasas <risa> y, Capaz que sí. y los problemas que tiene el dólar, ¿no? Pero, esa depreciación que tienen las economías emergentes, como, como caen los pesos en el mundo cada vez que, que el mercado internacional se agita. Y Argentina es frágil, Argentina es un país no solo con una economía emergente, sino que, que no tiene divisas, que, no, que nos puedan garantizar tener solvencia, poder salir a los mercados internacionales. Y bueno, es lo que pasa siempre cuando uno es pobre. Yo creo que nosotros tenemos un país pobre, políticos pobres, eh, a veces los sindicalistas somos pobres, el sistema educativo es pobre, o sea, un país empobrecido... Está devaluado. Intelectualmente, porque, vuelvo a decir, la otra vez hablaba un presidente de la nación, no importa de ser Mauricio Macri, puede ser eh, Felipe Solá, puede ser... No importa el color. Este Areti, uh -huh. puede ser Urtubey, la misma Cristina Kirchner, puede ser cualquier presidente. Pero que existan opositores que griten, que vociferen, que insulten. Yo creo que, que eso habla de nosotros, ¿no? Habla de, de nuestro país, habla de nuestra indesicracia. ¿Quién va a querer invertir en Argentina? Es como querer invertir en un, en un país... Eh, pobre de Sudáfrica, de, de, de África, ¿no? Y eso genera incertidumbre, ¿no? Sí, incertidumbre que se traduce, lamentablemente, a representantes como vos, de una entidad sindical que, que defiende al trabajador, que cada vez estamos sufriendo más este, el problema de desocupación. Y en un gremio de servicio, yo creo que también se siente mucho porque depende de que el país crezca para que ustedes tengan esa posibilidad de un mayor acercamiento al trabajo, ¿no? Sí, todo, mm. todas las actividades tienen una contracción, mm. eso es real, nosotros no escapamos a esa situación, por eso hemos hecho un trabajo muy profundo en la entidad. Nosotros lo que estamos trabajando constantemente es vinculándolos con, con agentes exteriores, con agentes de educación, con instituciones de profesionales y por qué lo hacemos porque creemos que, que en esta reconversión laboral que hay en el mundo eh, muchos puestos de trabajo se van a perder en Argentina lo he visto en otros países cuando hablo con con empresarios de otros países cuando hablo con sindicalistas de otros países eh, veo lo que han sufrido ellos hace 5, 6, 7 años atrás y me aterra, ¿no? Me aterra saber que en Argentina en los próximos años vamos a perder cientos de miles de puestos de trabajo porque las economías se robotizan, porque la inteligencia artificial va más rápido que la, 
que la inteligencia humana uh -huh. en algunos países como los nuestros y eso es preocupante, ¿no? Eh, hay vehículos no tripulados, hay robots que están haciendo el trabajo humano 24 horas, no descansan, no tienen problemas convencionales, la nueva revolución no se afilian a los gremios, no hacen paro, no se enferman, <risa> eh, se actualizan no van a los software, por ahí. como los teléfonos, se actualizan las uh -huh. aplicaciones y los software. O sea que esa dinámica nos lleva a, a reconvertir el trabajo. Nosotros estamos trabajando, hoy recibí a un proyecto de FADEA, Estamos con la OIE, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, para, para trabajar tecnicaturas con, con normas internacionales que le permitan a mi gente eh, especializarse en las investigaciones, especializarse en tiro, especializarse en la seguridad. Por eso creo en la educación como única salida del país, no veo otra para nuestros niños, para los hijos de nuestros afiliados y los vecinos que quieran participar. Estamos inaugurando sala de robótica con robots de última generación, una enorme inversión en educación. Creo que es la mayor inversión que ha tenido nuestra entidad el año pasado y este año es en educación. No nos movilizamos para poder ahorrar. No teníamos tampoco conflictos muy grandes ¿no? uh -huh. que podemos Ando solucionar gracias. en mesas de diálogos uh -huh. y demás. Paritaria fue, fue rápida y bueno, trabajando para ver si podemos crecer desde eso, ¿no? del educativo, profesionalizar a nuestra gente, prepararnos para un futuro que es inmediato y que va a provocar en Argentina cientos de miles de despidos. Lamentablemente, decía, esto es la nueva revolución industrial que tenemos en el mundo, ¿no? Vamos a bajar un poco, me gusta la charla, pero estamos en un año leccionario. En, nuestro, en nuestra provincia, en nuestro Qué país. Qué lindo, Argentina de, la Argentina de las elecciones. De la elección. Por eso te lo pregunto. Hay obras por todos lados, todos los <ríe> sí. inauguraciones, le dan muestra Y, y, a la y gente. miles de, de propuestas, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo lo ves? A ver, contame un poco. Sí, es, es como, la política es reflejo de nuestra sociedad. Siempre Exacto. digo, ¿de dónde sale un policía? De nuestra sociedad. Mm. ¿De dónde sale un sindicalista? De nuestra sociedad. ¿Quiénes son los políticos? Salen, son vecinos, son de la sociedad. Tal cual. O sea, tenemos los políticos que, que nos merecemos como sociedad. ¿Vos decís que nos merecemos? Y digamos, sí, sí, nosotros día. lo elegimos. Bueno, eso nosotros tenemos. lo votamos. No hay ningún político, no, no conozco ningún sí, sí, sí. político actual que haya entrado a la casa del gobierno, de la patada, volteó la puerta y sí. se sentó en el sitio. No, mm. lo elegimos nosotros. Hay políticos buenos. Y hay políticos malos, como todo, ¿no? Hay sindicalistas buenos, sindicalistas malos. Creo que eso lo va a juzgar la gente. Pero volviendo al tema eh, crítico de... Creo que hoy en día la convulsión política lo demuestra a diario, ¿no? Internas en los partidos, ellos no se pueden poner de acuerdo, van a tener un país. Nah. Si los políticos no se pueden poner de acuerdo con los problemas internos que tienen dentro de su partido y después son los que ganan y son los que van a gobernar... Lamentablemente. No, que sigan estudiando mis hijos y el día de mañana <risa> por ahí vean dónde quieren por ahí vivir porque Hoy que muy no va a cambiar nada. La educación es lo que va a cambiar. Eh, acá, digamos, tendrás tu corazoncito con respecto a, al, al modelo de, de político que querés en, en Córdoba. Este, y bueno, hay dos fórmulas que se, se adelantan a todos los demás. Este, ¿Cómo ves esa posición, digamos, política que tenemos para elegir a nuestro próximo gobernador? Bueno, yo creo que respeto mucho la, la gestión del gobernador. La respeto. Sí, sí, respeto mucho la gestión del gobernador. Estamos creo... hablando de Chiaretti, naturalmente. Sí, el gobernador, el gobernador actual. Eh, yo me baso en los números y en la eficacia, en la producción. Y cuando uno ve los números de la provincia, más allá de que caen las recaudaciones, es, es motivo que la gente veía en Buenos Aires, la gente volvió a la garrafa. Uh -huh signo de que no puede pagar el gas y también va a haber gente que se va a colgar de los ganchos símbolo que no puede pagar la luz por eso caen las recaudaciones y las presiones fiscales en Argentina son número uno en el mundo pero más allá de eso eh, creo que tuvo una muy buena gestión eh, tiene muchas chances de ser gobernador uh -huh. eh, del otro lado veo que se están peleando como chicos eh, 
eso, eso molesta a la gente, irrita, sí, es cierto. cansa a la gente. Sí. Eh, ¿Cómo eh, te digo? Si no lo podemos poner de acuerdo internamente, ¿qué, vamos a salir? ¿Qué, ¿qué producto le vamos a vender a la gente? Seguro. Ninguno. Por eso tiene muchas chances. Eh, me llamó mucho la atención la postulación eh, de carro. Me parece que es una oportunidad para un cordobés que ha luchado mucho de, de llegar. Uh -huh. Pero bueno, creo que el peronismo necesita también una renovación. Una renovación, caras nuevas, juventud, oxigenación. ¿Se involucra la gente en la política? ¿La gente no, 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 gente joven no. No, no es cierto. No, no, no. Nosotros... Por temor, por desconocimiento, porque ya lo cansó. Sí, porque, porque está cansada la gente. Cansada. Yo me acuerdo cuando era chico, mi madre que estaba viva en ese tiempo, me mandaba a comprar y lo entendí de grande, ¿no? Con una libreta me ponían que compraba y no me ponían el precio. Ya lo vivía todo esto. Ya sufrí, eh, fui vendedor ambulante porque mi padre lo echaron de forja. Eh, cuando falleció mi madre, mi padre se queda sin trabajo, forja sierra, eh, circulé, conocí, conocí la pobreza, no porque la leí en un libro, porque la viví, porque la llevo más tarde en piel. Y esas cosas son las que muchas veces digo, ¿dónde estaba la política en ese momento? A mí no me sirvió. Con 12, 13 años no me sirvió la no política. Eh, ningún político fue a golpear mi casa para ver por qué andaba vendiendo con 12, 13 años y mi hermano con 4. Y al paso de los años, ¿viste que eso se sí, acrecentó? Igual, se acrecentó. Sí, igual. Eh, te invito a que vayamos al parque, vas a ver chiquitos de 3, 4 años vendiendo. Mm. ¿Entendés? No cambió nada. No. En la Argentina no cambian las cosas. Mm. Por eso, para transformarla, hay que preparar a los chicos que tienen entre 4 y 15 años. Prepararlos, 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 porque ellos van a ser los que nos van a sacar de este desastre que hemos hecho los grandes. Y volviendo al tema político, eh, sí, me decepciona permanentemente lo político. Permanentemente. No obstante, si tenés que elegir a alguien en esta contienda que va a haber este año, votaría te por, por el votaría por actual mí. gobernador. <risa> sí. Votaría por mí, sí, <risa> votaría por mí. Soy el Pero... único que hace algo por mí. <risa> Está bien. Eh, la fórmula siempre lleva acompañado a un vicegobernador. ¿Quién consideras que puede ser? ¿Quién te gustaría que sea el que acompañe a, para que tenga representación en la legislatura o en la única mera la que para que este día? Estudio la política hace años. Nunca me interesó la política y la empecé a estudiar porque me junté con políticos. Sí. Y ahora vamos a la CEO y digo, ¿de qué se trata la política? Y empecé a estudiar política. Uh -huh. Y he visto muchos políticos, ¿no? muchísimos. He hablado con mucho, hablo de, con todos los partidos, me siento sí. con senadores que cambiemos, con, con gente del PJ, uh -huh. gente de otras provincias, conozco gobernadores de todas las provincias. He andado con el Ministerio del Trabajo de la Nación y he tenido la oportunidad de conocer intendentes y los escucho todos, ¿no? Y, y a veces digo... Me asusta decir, este es gobernador, <risa> o este vicegobernador, o este intendente, no sabe nada. Cuando lo conoces íntimamente. Claro, cuando lo conozco. Sí. Y digo, más mito de la, la política argentina. No muchos años, no decía. No, pero no hay que decir. A mi edad tengo cuarenta y pico de años, no, no me callo más nada. Eh, realmente un hombre que vi que tiene una performance política y un futuro... Muy Estamos encontrando uno, ¿quién sería? Eh, eh, para mí es Carlos Mazzaglia. Claro. Uno lo ve parado así, se da cuenta que es un político de raza. Uno ha trabajado lo... mucho en este, esta última parte del gobierno de Cádiz. Y siempre lo veo. Claro. Siempre lo veo en la televisión, siempre lo veo en la Tengo que hablar uno a con él. Trabajamos en la ley. Eh, sí, sí, me parece una persona muy importante, muy interesante, ¿no? una filosofía sobre la política. Yo creo que hay, hay proyectos de políticos y hay animales políticos. Hay gente que se leí mucho sobre Néstor Kirchner, era un animal político. Tipo que jugaba, sí, se lo refería, jugaba sí. al fútbol con dos celulares, para el partido, ¿entendés? Eh, no solo por esa anécdota, sino por todo lo que generan a su alrededor. El mismo Saúl Menem eh, es He tenido oportunidad de hablar con gente que, que parte de su círculo, aprender, por eso tengo que estudiar la política. 
para entender por qué nos pasa lo que nos no pasa es todo hoy. lo que nos muestra el personaje, digamos. Hay que claro, conocerlo por dentro. La trastienda y, y Carlos, sí, Carlos es un político muy importante, ¿no? Muy bueno, importante, creo capaz que. Capaz que le estás dando la fórmula al. No, no soy, ¿Al gobernador? No, yo no soy nadie, no, no me escuchan mis hijos en mi casa, me escucha un gobernador de una provincia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se nos está yendo el tiempo. Eh, la verdad que una linda charla. Gustavo, eh, por estos días va a ser el día del legislador privado, ya que ustedes sí. lo tienen, por supuesto. Este, ¿Qué día es? El 15 de marzo. El 15 de marzo. El 15 de marzo. Bueno. Y el 15 de marzo, decirle a mi gente que que trato de cumplir todo lo que prometo, más allá de la problemática que tiene el país, la economía, que los sueldos no alcanzan. Este año tenemos la esperanza de encarar una nueva paritaria con toda la fuerza. Creo que nuestra paritaria, más allá de los números que nunca van a alcanzar, tuvo un punto de inflexión, es decir que el 42, 43, 45% que logramos en las categorías fue todo de impacto en el básico, nos sacó de esa lucha que teníamos de hace 10 años, del 2005 para acá, venimos luchando con un viático que, que tenía un alto porcentaje en nuestros sueldos, pero decirles que, que vamos a seguir trabajando por la educación, por sus mujeres, las compañeras y por los niños. Nuestra gestión es el eje que tiene es la educación y los niños, trabajamos mucho por los niños. Creo que el trabajador de seguridad eso lo va a reconocer en el futuro. Cuando, cuando, cuando vea que hemos formado, hemos formado hombres y mujeres con valores, valores que se pierden en nuestro país, que lamentablemente eh, la política ha pisoteado, pero valores que, que en nuestro gremio están presentes. ¿no? Eh, nosotros somos 12.000, 15.000 hombres que no tengo uno denunciado por robo. Uno denunciado por robo, uno detenido. Y eso habla de las características de nuestra gente. Por eso vamos a seguir trabajando para que esos valores trasciendan más allá de las paredes de nuestro gremio y sean parte del reconocimiento que tiene que hacer la sociedad hacia nosotros. Que custodiamos, que investigamos con, con mucho profesionalismo, que transportamos plata, que, que muchas veces vigilamos frente a, a situaciones muy complejas. Y sin embargo seguimos de pie, seguimos trabajando y creciendo con un gremio que, que hoy en día me pregunto por qué no estamos en otras provincias ¿no? eh, trabajando. Pero bueno, será algo que, que discutiremos con nuestra comisión directiva y, y el día de mañana es posible que todos se sorprendan cuando, cuando ampliemos nuestro territorio. Sería importante. Dejamos una frase para este año, deseo, por lo que, por lo que vos considerás que que necesita nuestro, nuestra provincia y nuestro país. Yo le hablaría de los ciudadanos con el corazón y le diría, cuando vayan a votar, olvídense de las publicidades, olvídense de lo que le dijeron tres días antes un puntero, eh, olvídense de lo que muchas veces sienten por un político que habla, voten por sus hijos. Por sus hijos. Me quedo con eso. Gracias por venir. Un gusto. Por favor. Vamos a la pausa y regresamos con más vida.